Seguimos ofreciendo imágenes de lo que fuera el rally del sudoeste este fin de semana aquí en Pellegrini. En esta oportunidad demostramos la llegada de los pilotos pellegrinenses, la final de la primera etapa. Conversamos con ellos de esta manera, se los ofrecemos a través de Canal 10. Bueno Horacio, final de la primera etapa, ¿cómo ha sido? Bien, bien, bastante arena, mucha arena. En el primer prime bastante arena, mucha polvareda, porque el que había largado adelante nuestro lo alcanzamos, no, lo, no pudimos avanzar para poder pasarlo para poder correr más limpio. Y bueno, nos retrasamos ahí un poquito en el primer prime. El segundo prime fue el mejor y en la mitad del prime se rompió algo atrás, en el, un amortiguador, un espiral o algo, y bueno, llegamos por lo menos. Horacio, contanos cómo están los caminos y también si hay gente alrededor de, de, de todo el trayecto. Mucha gente vi, la verdad, el día está muy lindo y vi mucha gente en las curvas, en Debar y en muchas curvas hay mucha gente, mucha, ¿eh? Bueno, eso es lo lindo para ustedes también, ¿no? Sí, por supuesto, que la gente se arrime a, que se arrime a los alambrados a mirar un poco, es muy importante y muy importante para nosotros que nos gusta hacer esto y, y no es fácil y que la gente también se brinde a esto, así que bueno, muchos éxitos. Gracias. Bueno, muchas gracias Walter y bueno, gracias por estar siempre. Roberto, ¿cómo fue? Espectacular, la verdad, muy muy bueno. Eh, hicimos un segundo prime excelente, un poquito conservador para, para el gusto del copiloto, pero yo quería llegar. Me faltó un poquito de frenado, pero lo vamos a mejorar ahora, en la segunda nos tiramos todo. Creo que venimos bien, este, así que la verdad que contentísimo porque el auto va rapidísimo. Bueno, contanos con respecto, bueno, ya tenés un auto mejor que el del año pasado, ¿cierto? Y, y contanos eh, cómo están los caminos y si han visto mucha gente alrededor mirando. La verdad que increíble la cantidad de gente que hay, no puedes saber quién, pero porque uno va prestando atención a otra cosa, pero increíble el fervor de la gente, increíble, increíble. La verdad que los caminos se están rompiendo, este, tuvimos una complicación en el primer prime que, que veníamos alcanzando al de adelante, porque venía otro con problema, pero la verdad que excelente, excelente, contentísimo, con ganas de más. Bueno, que siga así entonces todo. Gracias. Falta. Vení, Balta, contanos la experiencia, ¿cómo ha sido? Bien, bien, todo bien, por suerte ya es la segunda vez que podemos correr este rally pelegrinense. Y bueno, nada, la experiencia ha sido linda, eh, si bien ya se empezó a golpear un poco va a estar complicado, pero bueno, bien y vamos a esperar a ver cómo nos fue con el piloto. ¿Mucha gente alrededor de la pista? Sí, la verdad que sí, por ahí dudamos un poco, bueno, gracias a Dios el día estuvo lindo, dudamos un poco de que, porque el año pasado hubo mucha asistencia de personas, pero la verdad que en las curvas la gente pelegrinense nos acompañó bastante y bueno, están disfrutando al igual que nosotros. ¿Roberto Chocho con el desempeño? Sí, sí, Roberto Chocho con el desempeño, la verdad que venimos teniendo un muy buen desempeño, eh, bueno, ahora lógicamente hay que esperar los tiempos, pero por lo que hemos visto en el primer prime veníamos bien, así que bueno, vamos a tratar de terminar y lo más adelante posible. Éxitos. Gracias Walter, gracias por venir. Bueno, buenísimo. Marco, contanos la experiencia. Bien, bien, la verdad que lindo, aparte de correr en el, en el lugar de uno, siempre cambia, la verdad que interesante, bueno, uno medianamente conoce, escuchamos hablar a los... A los copilotos y pilotos de, la, de los otros autos y reñían con la arena, pero bueno, uno mal que mal ya está acostumbrado de, de andar acá. Eh, Marco, contanos, la, eh, ¿hay gente alrededor de todo el circuito? La verdad que un acompañamiento del público más que interesante, como se esperaba, sabemos que, que Pelini es un pueblo fierrero, si bien hace un tiempo largo que no, no estamos por ahí tan como fue en, en la época de furor de, de Tito, de Luisito, de, de bueno, del mismo Hugo... Y demás, cosa muy interesante que quiero destacar, me pareció excelente la idea de ponerle Hugo Espada al premio, un representante primero arriba y toda una vida al costado de los autos de, de la, una gran cantidad de pilotos pelegrinenses. Y la verdad que como para redondear un poco el tema público, mucha gente en muchas curvas, mucha gente en Debar y la verdad que muy lindo, muy lindo todo. Che, aparte el día... Nah, increíble. No, Soñado, ¿no? Hoy que nos hubiera venido bien un poquitito de viento para que no quede la arena flotando, no hay una gota de viento, pero bueno, para la gente mucho mejor y, y la verdad que espectacular, espero que lo puedan disfrutar. Éxitos. Gracias, Walter.
Juan Cruz, contanos cómo viene. Venimos mal, venimos con temperatura, con pruebas de temperatura. Eh, así que veníamos despacio cuidando el auto, o se venía calentando, o no tanto, le veníamos aflojando para que no se caliente del todo. Hacerles unos arreglos acá ahora de la asistencia y a ver si podemos andar, andar a fondo. Está lindísimo, está re bravo, complicado. Porque, eh, eh, la verdad que... Eh, mucha, mucha. Ahí me, me comentaban los muchachos que estaba re bravo. Para pasarse de largo, para comerse las chicanas. Pero está lindo, es muy divertido. Nosotros con el problemita esta de agua, bueno, venimos despacio, tenemos que venir para no fundir el auto. Contanos cómo está el tema público en todo el sector por el día que tenemos. Hay por todos lados, gente por todos lados saludando, una lástima no haber... Eh, los saludamos nosotros también, así que veníamos para, para cumplir con, con, el, con el rulo, con la, con la para, para sumar puntos eh, y tratar de no fundir el motor. Bueno, espero que puedan reparar y, y la segunda parte que sea mejor. Esa es la idea, gracias viejo, gracias. Perico, contanos, ¿cómo ha sido? Bien, bien, venimos con muchísima temperatura, muy complicado con la temperatura. Eh, desde que salimos se fue a 100 grados, ya ayer me había parecido que algún problema teníamos, pero hoy nos recomplicó y venimos molestando a los de atrás, venimos, la verdad que venimos muy feo, así que vamos a ver si lo podemos solucionar y, y a darle masa en la segunda. Bueno, de cualquier manera, en la experiencia como siempre linda, y mucha gente me, dijo, me dijeron que está en distintos sectores, ¿no? Sí, no, no, está re lindo el camino, hay muchísima gente en el camino, la verdad que está re lindo. Este, así que bueno, esperemos que para la segunda vuelta que sea, podemos ir más ligero para que la gente de nos vea que a veces aceleramos un poquito. Gracias. Hasta luego, gracias a vos. Jano, contanos cómo viene todo. Walter, venimos bárbaro, che. Eh, tuvimos un solo inconveniente que le pegamos a una, una cubierta por una chicana que se había desarmado y ahora se escucha un ruido distinto en el amortiguador, pero no cambió el ritmo del auto, así que no creo que se haya roto demasiado. Algo, algo vamos a tener que revisar. Y después con los caminos venimos bárbaro. Eh, se van a ir rompiendo, se van rompiendo ya, pero, pero dentro de lo normal, nada raro. Y contentos, porque el auto viene bárbaro. ¿Mucha gente alrededor del circuito? Hay bastante gente, al ser más largo no hay tanta aglomeración de gente como había el año pasado, pero en todas las curvas hay gente, sí. Bueno, éxitos. Gracias, Walter. Bueno, Juan, ¿cómo ha sido esta primera experiencia? Bien, y complicada la arena, eh, conociendo también un poco el auto, y, pero sí, bastante complicado. Pero, eh, lo más que nada el primer prime, el segundo está un poco más rápido y no hay tanta arena. Bueno, la, la experiencia seguramente ahora en el segundo rulo va a ser distinto el manejo y distinto las distintas etapas que tengan que sortear, ¿no? Sí, la hoja de ruta se va modificando continuamente porque el camino se va rompiendo siempre y ahora más todavía porque... De, a, a medida que va alargando los otros autos se va rompiendo el camino así que se va modificando la hoja de ruta y sabemos más o menos ya cómo tomar la curva Contanos, ¿mucha gente en el camino, viste? Sí, mucha gente, la verdad que sí aparte el día acompaña, muy, muy bueno Bueno, éxito, eh Gracias. Lucas, ¿cómo ha sido? Bien, Walter, ¿qué tal? Buenas tardes eh, La verdad que muy bien, eh, estamos contentos porque el auto viene bien, respondiendo y bueno, sobre todo prolijito la idea, obvio, es llegar lo más adelante posible, pero bueno, sobre todo llegar. Y por el momento venimos muy bien. Contanos cómo están los caminos, cómo está el trazado. El primer tramo está muy roto, eh, los autos de adelante empujan un montón y bueno, van rompiendo y por momentos se pone, se pone medio arisco el auto. Eh, pero bueno, se puede llevar. Y el segundo tramo está mejor, el segundo tramo está mejor, hay algunos bajos caminos que, que por ahí se está juntando arena y, y bueno, ahí hay que tener cuidado, eh, sobre todo al entrar y también al salir, porque bueno, puedes ir a parar al cuneta, pero vamos bien. ¿Cómo ha sido la experiencia? La verdad que hermosa, 
hermosa, eh, si fuese sido por mí, eh, o bajábamos el tiempo o terminábamos dentro de, de algún cuadro, porque yo constantemente frenaba, frenaba eh, acelerá, perdón, acelerá, metele, metele, eh, la verdad que, porque uno de acá, yo con el Tero, la verdad que me siento muy seguro, y yo le pido todo el tiempo que acelere, todo el tiempo que acelere, y bueno, y él va manejando y va, va teniendo otras sensaciones, él es el que va llevando el auto, pero bueno, la verdad que muy bien, contento. Gracias. Gracias a vos, Walter. Bueno, Tero, seguimos con la ronda de entrevistas. ¿Cómo ha sido? Muy lindo, muy bueno. O sea, el circuito muy lindo. Se ha movido mucho con el tema de la arena, pero bueno, es igual para todos, así que hay que manejarlo y llevarlo. Bueno, ¿cómo te sentís con respecto al año pasado? Y al año pasado, bien. O sea, el año pasado corrí con mi hijo, un espectáculo también. ¿no? Y ahora corro con Luca de Gardón, que fue él el que se dedicó a alquilar el auto y bueno, me, me, hizo, me invitó para correrlo, así que mi hijo este año no pudo, pero porque yo quise que no pudo, pero porque la intención nuestra por ahora es armar un auto, entonces no seguir gastando en algo que arriesgaba, ¿viste? porque esto, si bien a uno le gusta andar fuerte, pero tenés que limitarte un poco, porque nosotros ya tuvimos que pagar un auto casi, un vuelco, así que hoy también tenemos nuestras limitaciones, entonces vamos a ver si lo podemos llegar a armar. Bueno, contanos cómo ha sido la experiencia de, esta, de estos primeros Prime que desarrollaron, cómo está el camino, cómo va el auto. El camino está, se ha movido mucho, está bastante golpeado, pero bueno, como yo decía, que es igual para todo, así que la arena muy movida, y viste, yo estoy acostumbrado a la camioneta, a andar fuerte, soy loco, pero de la camioneta, de todo, son bellaquitos, son. y el auto un autazo, un auto muy lindo, la verdad que tiene buen auto. Bueno, contanos cómo ha sido el recorrido, mucha gente alrededor del circuito. Sí, mucha gente, la verdad que es impresionante la gente, la verdad que muy bueno. Bueno, éxitos para lo que queda. Dale, muchas gracias. Noticias 10.